டுடே லெட்டஸ்ட் டேக் அப் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்று நாம் பேச எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்ற தலைப்பு மினிமம் வேஜஸ் அதாவது குறைந்த ஊதியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு என்ற சட்டத்தின் கீழ் பேச இருக்கின்றோம் தி சேஸ் கம்மிங் டு ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் பதினஞ்சு மார்ச்சிலேருந்து இது அமலுக்கு வந்தது இட் இஸ் எ பார்லிமெண்டரி ஆக்ட் அடுத்ததாக எக்ஸ்டென்ட் என்று பார்க்கின்றோம் இந்த சட்டம் எங்கெல்லாம் பொருந்தும் என்று திஸ் ஆக்ட் அப்ளிகபிள் டு ஆல் ஓவர் இந்தியா எக்ஸப்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்புறம் எங்கெல்லாம் இந்த சட்டம் பொருந்துகிறது என்றால் வேற எவர் தி எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் இன் ஏ ஸ்டேட் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஆப்ஜெக்ட் நோக்கம் என்னவென்றால் இந்த சட்டம் எதற்காக இயற்றப்பட்டது என்றால் தொழிலாளர்கள் இந்த எம்ப்ளாயீஸ் ஷுட் கெட் அட்லீஸ்ட் மினிமம் வேஜஸ் ஃபார் த சஸ்டனன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் தே ஷுட் நாட் பி எனி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் லேபரர்ஸ் இஃப் அட் ஆல் இஃப் தே ஆர் இஃப் தே ஹாவ் டு ஒர்க் ஓவர் டைம் தே ஹாவ் டு பி பெய்டு என்ற இந்த அடிப்படையிலே ஆப்ஜெக்டிலே ஆப்ஜெக்டிவிலே அமைந்த அமைக்கப்பட்டது இந்த சட்டமானது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற தலைப்பு கான்செப்ட் ஆஃப் மினிமம் வேஜஸ் மினிமம் வேஜஸ்டுடைய கான்செப்ட் என்றால் நோக்கம் என்னென்றால் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் தட் அன் எம்ப்ளாயி இஸ் ரிக்கேட்டு பே ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு குறைந்தது இவ்வளோ வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இருக்கின்றதோ அது வழங்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக டு ப்ரொட்டெக்ட் தி எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரம் அன்டியூலி லோப்பே அன்டியூலி லோப்பே என்றால் டியூலி லோப்பே என்றால் ஏதோ பர கொ குறைந்தது பரவாயில்லை அன்றுன்னா மிக மோசமாக குறை சம்பளம் இருக்கக்கூடாது இன்று மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம்லே இரநூத்தி ரெண்டு ரூபாய் அதாவது வருடத்திற்கு ஒரு குடும்பத்தில் நூறு பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தர நூறு நாட்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்று இருக்கின்றது அந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திலே வருடத்திற்கு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திலே குறைந்த சம்பளம் குறை வேஜஸ் இரநூத்தி ரெண்டு ரூபாய் என்று ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த குறைந்த மினிமம் வேஜஸ் என்பது இடத்துக்கு இடம் நேரத்துக்கு நேரம் காலத்துக்கு காலம் மாறக்கூடியது ஒரு ஒரு ஒரே இடத்து ஒரு இடத்தில் உள்ளது இன்னொரு இடத்தில் இருக்காது இது எல்லா இடத்திலும் மாறுபட்டு கொண்டு இருக்கிறது இட் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம் இன் ஆல் பிளேசஸ் இட் மை வேரி ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் அண்டு டைம் டு டைம் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக லிவிங் வேஜஸ் என்றால் இந்த லிவிங் வேஜஸை கான்ஸ்டியூஷனல் ஆக்ட் நைன்டீன் ஒன் ஜி நைன்டீன் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஒன் வித்தின் பிராக்கெட் ஜியும் ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி த்ரீயும் எம்ப்ளாயீஸுக்கு லிவிங் வேஜ் கொடுக்க வேண்டும் என்று இருக்கின்றது அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டியால் இந்த லிவிங் வேஜ் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இதில் முக்கியமானது என்னவென்றால் பேசிக் என்ஷியூர் பேசிக் பே என்று அடுத்ததாக ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஒருவருக்கு ஒரு ந ஒரு வா வாழ்வதற்கு வசதியாக நல்ல சுகாதாரம் ஒரு வசதியான வாழ்க்கை ஒரு எஜுகேஷன் குழந்தைகளுக்கு தென் ப்ரொவைடு ஃபார் எனி கண்டிஜென்சி ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆபத்து நேரங்களில் ஏதோ ஒன்று ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் அதையும் அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான ச ஒரு பொருளாதாரத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் கண்டிஜென்சி என்பார்கள் கண்டிஜென்சி என்றால் டு மீட் அவுட் எனி எமர்ஜென்சி அந்த அதையும் மீட் ப அதையும் அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே லிவிங் வேஜ் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக செக்ஷன் த்ரீ அதில் ஃபேர் வேஜ் என்பதை பற்றி சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலே கெப்பாசிட்டி டு பே ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியானது எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொடுக்க வேண்டும் என்று செக்ஷன் த்ரீ சொல்கிறது இதில் இதை எவ்வாறு நிர்ணய நிர்ணயிக்கிறார்கள் என்றால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டிலே ட்ரைபார்ட்ரேட் கமிட்டி என்று ஒன்றுக்கு அமைத்து அமைக்கப்பட்டு அவர்கள் ஒரு அந்த ஃபேர் வேஜை ஒரு நியாயமான சம்பளத்தை தீர்மானிக்கிறார்கள் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்றால் ஒரு குடும்பத்தில் நான்கு உறுப்பினர்கள் அதாவது கணவன் மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் என்ற என்ற அளவிலே அவர்களுடைய சஸ்டனன்ஸ் அவருடைய வாழ்க்கை வசதிக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய மாறிக்க வேண்டும் இதில் ஒரு பெரியவர்களுக்கு இரண்டு இரண்டு பேர் வாழ்வதற்கு இந்த கலோரி 
ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ கலோரி அவர்களுக்கு உணவு அளிக்கப்பட வேண்டும் இந்த கல கிலோ கலோரி என்பது என்னவென்றால் அதாவது ஒரு கிலோ ஒரு ஒரு கிலோ என்றால் ஒரு லிட்டர் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரை தற்போது இருக்கின்ற ஒரு டெம்பரேச்சர் உஷ்ணத்தை பார்த்து கொண்டு அதை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ஏற்ப மேலே ஆக்குவதற்கு உதாரணத்திற்கு முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இருக்கிறது என்றால் முப்பத்தி மூணாக மாற்றுவதற்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் சக்தியோ அதற்கு ஒரு கிலோ கலோரி என்று பேர் இவ்வாறு நம் உடம்பிற்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ கலோரி வேண்டும் ஆக இந்த பெரியவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு சிறியவர்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரு ஒன்று என்று வைத்துக் கொண்டால் ஆக மூன்று பேருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ கலோரி இருக்கப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக அவர்களுக்கு உடை என்ற சொல்லப்படும் பொழுது எழுபத்தி ரெண்டு கஜ துணி ஒரு வருடத்திற்கு செவன்டி டூ யார்ட்ஸ் பழைய கணக்கிலே செவன்டி யார்ட்ஸ் என்றால் தற்பொழுது ஒரு அறுபத்தி எட்டு மீட்டர் அல்லது இல்லை ஒரு உதாரண தோராயமாக எழுபது மீட்டர் துணி வரும் அந்த துணியை தர வேண்டும் அடுத்ததாக அவர்கள் வசிக்கின்ற இடம் அதையும் ஒரு தர வேண்டும் அதற்கு இதையெல்லாம் சேர்த்து எஜுகேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் தென் அவர்களுடைய மூமெண்ட்ஸ் இதற்கெல்லாம் சேர்த்து குறைந்தது இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் மினிமம் வெஜஸ் தரப்பட வேண்டும் ஹவுஸ் ஹவுசிங் ஸ்கீம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அடுத்த அடுத்ததாக செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவனில் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இந்த மினிமம் வெஜஸை எவ்வாறு நிர்ணயிப்பது இதனை பீஸ் ரேட்டாக நிர்ணயிக்கலாம் பீஸ் ரேட் என்றால் இத்தனை து துண்டுகள் உதாரணமாக ஒரு ரெடிமேடு ஆயத்த உடை தயாரிக்கிறார் என்றால் ஒரு நாளைக்கு இரநூறு தயாரிக்க வேண்டும் என்று தே தீர்மானிக்கலாம் அல்ல அதே போல் பீஸ் ரேட் என்பது அடுத்ததாக டைம் ரேட் இவ்வளவு நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நிர்ணயிக்கலாம் அல்லது இவ் இவ்வளவு நேரம் காலம் இது வந்து ஒரு ஒரு அவர்கள் ஒரு கமிட்டியானது தீர்மானிக்கிறது இது எவ்வாறு வேண்டும் மாறலாம் இது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன்லேயே சொல்லப்படுகின்றது அடுத்ததாக இந்த மினிமம் வேஜஸை ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாற்றி கொண்டு மாற்றி கொண்டிருப்பார்கள் இது ஒரே ஒரு நிரந்தரமானது அல்ல இட்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி ரிவைஸ்ட் எவரி ஃபைவ் இயர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ரிவைஸ் பண்ணுகின்ற ரேட்டும் கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடிட்டியில் சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ஒன் ஜி வித்தின் பிரேக் ஒன் ஜியில் சொல்லப்படுகிறது ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி த்ரீலையும் சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் இந்த செக்ஷன் ஃபோர் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் மினிமம் ரேட் என வேஜஸ் இல்லை என்னென்ன அமைக்கப்பட வேண்டும் எதை எதெல்லாம் சேர்க்க சேர்த்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு அடிப்படை பேசிக் ரேட் என்று அதில் இருக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டாவது காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்போ ஒவ்வொரு நேரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம் நம்ம அடிப்படையாக உதாரணத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸை வைக்கிறோம் அப்போது நூறு என்று வைத்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது நூற்றி எண்பது இரநூறு என்றால் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸையும் இதில் சேர்த்து கொள்கிறார்கள் அண்ட் தென் வேறு கன்சஷன் கேஷ் வேல்யூ ஏதாவது இன்ஸ்டால் ஆஃப் கேஷ் இஃப் தேர் கிவிங் சம் கன்சஷன் தட் ஷுட் ஆல்சோ பி இன்க்ளூட் இன் தி மினிமம் ரேட் ஆஃப் வேஜஸ் என்று செக்ஷன் ஃபோர் கூறுகிறது அடுத்ததாக செக்ஷன் டுவெண்ட்டி இந்த கிளைம் டோ கிளைம் ஏதாவது மினிமம் வேஜஸ்லே கிளைம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் உதாரணத்திற்கு ஒரு கம்பெனியிலே நம்ம வழக்கு தொடுகிறோம் என்றால் அது க மினிமம் வேஜஸ்க்கு குறைவாக கொடுத்துருக்கிறாள் எனக்கு இவ்வளோ வர வேண்டும் என்று நாம் வழக்கு தொ தொ தொட தொடரலாம் அது அதற்கான வழிவகைகளை செக்ஷன் டுவெண்ட்டி வைக்கிறது த ப்ரொவிஷன் ஹேஸ் பின் லை டவுன் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எஸ் டுவெண்ட்டி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஆஃப் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் அடுத்ததாக இதற்கெல்லாம் அதிகாரிகள் யாராக இருந்தால் ரீஜனல் லேபர் கமிஷன் என்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிமித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் தான் நாம் இதற்கெல்லாம் அதிகாரம் படைத்தவர்கள் அவர்கள் மீது நாம் ஏதேனும் நமது கிரிவன்ஸ் இருந்தால் வி கேன் அப்ரோச் தி ரீஜனல் லேபர் கமிஷனர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லேபர் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ மெனி அதர் பியூரோக்ரேட்ஸ் ஆர் ஆர் ஆல்சோ தேர் உதாரணத்தில் நாம் இந்த மினிமம் வேஜஸை ஒரு நிர்வாகம் கொடுக்க தவறினால் அவர்கள் மீது வழக்கு தொடர் தொடர்ந்தால் அவர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்க விதிக்கப்படுகிறது அல்லது ஆறு மாதம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது அல்லது இரண்டுமே சேர்ந்து விதிக்கப்படுகிறது ஆக மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் என்பது ஒரு பார்லிமெண்ட் சட்டம் ஒரு எல்லா அனை அனைத்து மக்க அனைத்து ஒரு எம்ப்ளாயிஸுக்கும் ஒரு நிரந்தரமாக வேலை செய்கின்ற எம்ப்ளாயிஸுக்கு ஒரு அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் குறிப்பாக அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாருக்கு இந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்டு பொருந்துகிறது ஆகவே 
ஒரு டீசண்டான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இந்த மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் வழிவகை செய்கிறது